guys and welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm going to give some tips to those incoming STEM students. Lala na ako sa STA College ko lang baka yung papasok. This is really, really handy. I suggest that you print them out kasi nga, mas madali siyang basahin kapag ganun so you don't have to access your phone kapag nasa klase kayo. Every lesson, they will give you handouts so that pwede kang mag-self-study sa bahay, pwede kang makapag- ano na, makapag-browse bago pa yung lesson. Nabibigyan na agad nila ba sa ELMS. So, ayun. Sa STM may ELMS kami. Tapos, next, ayun nga yung mga subjects na dapat naging handa kayo or you should be so, yung mga applied and specialized subjects ay ito. General Biology 1, Pre-Calculus, Practical Research 1, Basic Calculus, and General Biology 2. Dapat maging prepared na kayo dito sa mga subjects na meron sa STEM. So, sa ST kasi yung first STEM, yung applied and specialized subjects namin ay yung General Biology 1 and yung Pre-Calculus. Habang sa second semester naman, Yung applied and specialized subjects namin is yung Practical Research 1, General Biology 2, and yung Basic Calculus. So, ayun lang guys, yun yung mga kailangan yung aralin na in advance para hindi na kayo ma-shock pagdating nyo dun. Next is yung time management. Kasi ako rin, nahihirapan din ako sometimes mag-time management, talo na kung like, ang dami kong ginagawa or ang dami kong gusto. So, hindi ko siya, ma siya mahati-hati kung alam ba yung uunahin or gano'n. So, I suggest na kapag uwi, huwag na kayo muna gumala. At kapag may free time kayo, you do your homework na sa school pala. Ako kasi, sa school ko na ginagawa. Well, before umuwi. Kasi kapag nasa bahay, I'm super tinatamad na. Kapag nasa bahay, I'm super exhausted. So, I end up sleeping na. Pagka uwi, nakakatulong agad ako. I suggest na kapag may free time kayo sa school, you do your homework na sa school. Even though sinabi doon na homework, so it means sa bahay, kung like me, nahihirapan kayo gawin yun sa bahay kasi nga nakakapagod or like kahit sa bahay marami pa din gagawin so sa school yun lang gawin may vacant naman siguro doon next is yung attendance well mahalaga to kung like you're running for honor ganun kasi ang attendance is a must iba pa rin yung nandun ka ay sa'yo absent ka ganun or cutting yun x na x yun na nakapag running for honor ka kasi yes you should really complete your attendance next is yung grades kapag running for honor ka grades mo is dapat 85 pataas Minimum na 85. Wala ka dapat grades na below 85. Meron kasing award doon na like, sa buong school year, dapat wala kang line of 85 and below. Yung grades, you have to keep it up or maintain mo na lang kung mataas na yan. So next is yung know your priorities. Ayun, syempre, ano ba yung uunahin mo yung paggalan nyo ng friends mo or yung like, studies? Ayun, so for me, studies muna. Kasi nga, kung uunahin mo yung paggalan nyo kasi sa pagsa-study mo, Kung running for honor ka, mahirap kasi yung pagsabayin yung studies and also yung sa barkada. Kasi nga, sometimes mas matitake up yung barkada yung time mo kasi sa studies. So you end up not doing your homework kung sa kanila ka natama. But syempre, nasa type of barkadas naman yan. Be prepared sa research, lala na sa math. Ayun, syempre, lahat naman, diba? Ako, ang experience ko naman sa math is mahirap siya nung junior high school ako. Sinalo yung sarili kong gumaling sa math this ano, senior high school and I did. Siguro dahil sa tulong na rin ng teacher ko kasi talaga yung tatutut talaga ako sa kanya talagang tumaas yung grades ko sa math. Kasi siya yung naging teacher namin sa general mathematics, sa basic calculus, sa pre-calculus at saka sa statistics and probability. So talaga natutut talaga ako sa kanya. I'm so thankful kasi talaga nag-excel ako sa math and I was shocked and also happy dun sa grades ko kasi ang taas talaga compared dun sa junior high school grades ko kasi talaga nahihirapan talaga ako sa math. Kung sa kayo nahihirapan, I suggest na mas pag-igihan nyo yung subject na yun. So lahat naman pa mahirap. I mean, lahat naman ng strand, lahat naman ng strand ay mahirap. Depende yun sa choice mo. Kaya, yung advice ko sa inyo, before you take yung stand na kukunin, make sure na gusto nyo talaga to. Kasi, kapag nandun na kayo, tarating yung point, tatama rin talaga kayo. So, kung hindi mo gusto yun, nakayaan mo na natama rin ka. Pero kung gusto mo yun, mas pagsisikapan mo. Pabutin yung pag-aaral mo dun sa strand na kukunin. Kapag nag-college ka, kailangan mo yung mga natutunan mo na yung senior high school and yung ano, below. 
Well, sa akin kasi, nag-stem ako kasi stem na rin naman ako nung junior high. Since grade 7 to grade 10, stem na ako. Sabi ko, why not mag-stem na rin ako ngayon senior high school? Since wala pa kasi talaga akong maisip na gusto kong trabaho or gusto kong career na kunin at that time. So, ayun, sabi ko, sige, stem na lang para mas marami akong options. So, I think nandun naman yung bars na kumunin. But then, hindi pala. Kasi, ang kukunin ko this college, sure ko na lang din, is tourism. So, ang layang-layo talaga sa akin ako ngayon. Pero at least, diba, enjoy ko yung STEM. And ayun, honor student. Ayun, so, I'll just study harder para, ano, hindi ma-disappoint yung mga tao na sa paligid ko. So, ayun. Lala na kung running for honor ka talaga. You have to focus on your study. So, ayun lang guys. I hope may natutunan kayo dito sa tips na pinigay ko. For incoming grade 11 STEM students, lalo na nasa SDI, or kahit hindi nasa SDI, basta sa mga grade 11 students, I think para pala sa naman yung mga pagdadaanan natin. So, ayun, I hope may natutunan kayo guys sa akin and sa tips sa mga papasok na step dyan. So, be prepared sa ako po ninyong strand kasi talagang kahit kami din, hindi namin alam po ba't pa kami nag-step. <laughs> yung kapag sometimes yata na kami ng mga teachers namin, ba't pa kasi kayo nag-step kung hindi naman pala ano, ganito, ganito. Diba, mahina nga, mahina nga ako sa mat. Ayun, may iba din sabi na amin natin na mahina sa mat. Tapos sila tatanong, bakit pa kayo next step? Ayun, so, ayun, nandito tayo para matuto. So, we have to strive harder kung tayo gusto natin mag-excel sa isang subject or sa isang target. So, ayun, yun lang may papaya sa inyo. Thank you! So, before I end this video, I would just like to give a quick shoutout to this following people. Shoutout po kila Jasmine Cueto, kay Justin Paul Silva Alvarez, kay Patrick Ivan Barayam, kay Nathan Laranyo, and kay Adrian Manaig Maradang. Shoutout to sa inyo! And that's it for today's vlog. I hope you give this video a thumbs up. And if you're new to my YouTube channel, please don't forget to hit that subscribe button down below and turn on that notification bell. Don't forget to leave a comment. Bye!